আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো করোনার কারণে আমরা সবাই মোটামুটি গৃহে অবস্থান করছি অনেক দিন যাবত স্কুলের সার্বিক পাঠদান কার্যক্রম থেকে আমরা সবাই বিরত আছি তারপর আমাদেরকে লেখাপড়া করতে হবে যেহেতু তোমরা একটা স্টেনে পড়ছো সামনে এসএসসি পরীক্ষা সে কারণেই অনলাইনের মাধ্যমে তোমাদের সামনে আজকে উপস্থিত হলাম আজকে আমি একটা তোমাদের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের একটা চ্যাপ্টার নিয়ে তোমাদের সাথে আলোচনা করব আজকের অধ্যায়টা হচ্ছে আমাদের খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশ এই অধ্যায় থেকে এই অধ্যায় থেকে আমরা জানতে পারবো মেনু কি সেটা তোমরা জানতে পারবে রেসিপি কি সেটা বলতে পারবে রেসিপির প্রয়োজনীয়তা সেটা সুন্দর করে বর্ণনা করতে পারবে খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে তোমরা বিশদ জানতে পারবে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে এবার আসো আমরা এই অধ্যায়টা নিয়ে একটু সুন্দর গভীরভাবে পর্যালোচনা করি প্রথমে আমরা জানি মেনু কি বা মেনু বলতে আমরা কি বুঝি মেনু হচ্ছে খাদ্য পরিবেশনে কখন কি পরিবেশন করা হবে সেটাকে আমরা মেনু বলছি যেমন আমি সকালে যেমন আমরা নাস্তা করছি সে সকালে নাস্তার তালিকায় কি কি খাদ্য পরিবেশন করা হবে সেটাকে মেনু বলা হচ্ছে দুপুরের লাঞ্চে তুমি কি কি খাবে সেখানে কি কি খাদ্য পরিবেশন করা হবে সেটাকে মেনু বলা হচ্ছে আবার বিকেলের নাস্তায় তুমি কি কি খাবে সেটা পরিবেশন করাকে কি কি তুমি আইটেমগুলো অন্তর্ভুক্ত করবে সেটাকে মেনু বলা হচ্ছে ঠিক সেমভাবে রাতের ডিনারেও তুমি কি খাবে সেটা ঠিক করাটাকে এক কথা আমরা মেনু বলবো অর্থাৎ আমরা কিন্তু সবাই একটু চেঞ্জ পছন্দ করি প্রতিদিন যদি তুমি এক মেনু তুমি ফলো করো বা এক মেনু তোমাকে পরিবেশন করা হয় তাহলে কিন্তু তোমার সেই খাদ্যের প্রতি একটা অরুচি দেখা দেবে সেই জন্য আমরা সবাই মেনুটাকে চেঞ্জ করে একটু ভিন্ন টানতে পছন্দ করি এবং সেটাকে আমরা মেনু বলবো এখন আসো রেসিপি কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি রেসিপি হচ্ছে খাদ্য প্রস্তুত করার সময় সেটার উপকরণ তালিকা কিভাবে প্রস্তুত করা হচ্ছে সেটা জানাটাকে আমরা রেসিপি বলবো অর্থাৎ তুমি একটা খাদ্য প্রস্তুত করবে সেটা প্রস্তুত করতে কি লাগছে কতটুকু পরিমাণ লাগছে কি পদ্ধতিতে তুমি খাদ্যটা প্রস্তুত করবে সেটাকেই রেসিপি বলা হচ্ছে তুমি যদি রেসিপি একটা খাদ্য প্রস্তুত করার রেসিপি সম্পর্কে তোমার কোনো আইডিয়া বা ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি খাদ্যটাই সুন্দর করে প্রস্তুত করতে পারবে না অর্থাৎ খাদ্য প্রস্তুত করার উপকরণের তালিকা পদ্ধতি পরিমাণকেই রেসিপি বলা হচ্ছে এখন আসো রেসিপির প্রয়োজনীয়তা কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি রেসিপির প্রয়োজনীয়তা কি তুমি যদি একটা খাদ্য প্রস্তুত করার সময় সেটার রেসিপি সম্পর্কে তোমার ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি সে খাদ্যটা সুন্দর করে প্রস্তুত করতে পারবে না এবং পরিবেশন করতেও পারবে না অর্থাৎ খাদ্যটা প্রস্তুত করার সময় তোমাকে অবশ্যই রেসিপিটা সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলি যদি তুমি একটা বিরিয়ানি রান্না করতে যাও তাহলে যদি বিরিয়ানিটা সম্পর্কে সেখানে কি রেসিপি লাগবে অর্থাৎ কতটুকু চাল লাগবে চালের সাথে কি কি মশলা লাগবে আর সেটার সাথে কতটুকু মাংস দিতে হবে সেটার সাথে কতটুকু পানি দিতে হবে সেটা সম্পর্কে যদি তোমার সঠিক ধারণা না থাকে তাহলে কিন্তু তুমি সেই বিরিয়ানিটা সুন্দর করে প্রস্তুত করতে পারবে না এবং যদি না জেনে রেসিপিটা না জেনে তুমি সেটা রান্না করো তাহলে তোমার পুরো খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীটাই নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ তুমি সেটাকে সুন্দর করে প্রস্তুত করতে পারবেন এবং পরিবেশনাও করতে পারবে না সেই জন্য রেসিপির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই রয়েছে খাদ্য রন্ধন প্রণালীতে এখন আসো খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতি কি কি রয়েছে সেটা সম্পর্কে আমরা একটু আলোচনা করি খাদ্য পরিবেশনকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে তোমার আনুষ্ঠানিক পরিবেশনা তারপর হচ্ছে তোমার বুফে পরিবেশনা প্যাকেট পরিবেশনা এখন আসি আমরা আনুষ্ঠানিক পরিবেশনা বলতে কি বুঝি 
আনুষ্ঠানিক পরিবেশন হচ্ছে তোমার সাধারণত যে কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান সামাজিক যে কোনো অনুষ্ঠান যেমন ধরো বিয়ে বাড়ি জন্মদিন আকিকা তারপরে ধরো বড় কোনো ধরনের মৃত বাড়িতে চল্লিশা কুলখানি এ সমস্ত প্রোগ্রামগুলোতে সাধারণত আনুষ্ঠানিক পরিবেশনা হয়ে থাকে অর্থাৎ বড় জায়গায় টেবিল চেয়ার বিছিয়ে ডেকোরেটেড দিয়ে অনেক লোকজন জনবল নিয়োগ করে যে খাদ্যটা পরিবেশন করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক পরিবেশন এরপর আসো বুফে পরিবেশন বলতে আমরা কি বলছি বুফে পরিবেশনটা হচ্ছে সাধারণত অতিথি বেশি হলে জায়গা যদি কম থাকে তাহলে তোমার সেখানে বুফে পরিবেশন করলে বুফে পরিবেশন করলে সেটা সুবিধা হবে যেমন ধরো আসি আমরা বুফে পরিবেশন সম্পর্কে একটু আলোচনা করি বুফে পরিবেশনটা হচ্ছে তোমার যদি অতিথি সংখ্যা বেশি থাকে অথচ তোমার বাড়িতে জায়গা কম তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বুফে পরিবেশন করতে পারি তাহলে আতিথিয়তাটা খুব সুন্দর হবে বুফে পরিবেশনটা সাধারণত ছাদে তোমার গার্ডেনে তারপরে খোলা কোনো সামনে জায়গা থাকলে সেখানে এই পরিবেশন পদ্ধতিটা ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রে তোমার বড় লম্বা করে টেবিল দেয়া থাকে সেখানে বিভিন্ন আইটেমের খাবারগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে পরিবেশন করা হয় অতিথিরা তাদের ইচ্ছে মতো তাদের প্রয়োজন মতো খাবার তারা নিজেরা নিয়ে তারা আপ্যায়িত হয় এটাকে আমরা বহু পরিবেশন বলছি এবার আমরা জানি প্যাকেট পরিবেশন বলতে আমরা কি বুঝি প্যাকেট পরিবেশন হচ্ছে সাধারণত যে কোনো খাদ্যকে মোরগ জাত করে পরিবেশন করাকে প্যাকেট পরিবেশন বলা হয় এই ধরনের পরিবেশনা সাধারণত যেমন মিলাদে তারপরে কোনো মিটিংয়ে কোনো কনফারেন্সে তারপরে কোনো ছোটোখাটো অনুষ্ঠানেতে আমরা সাধারণত এই পরিবেশনটা ব্যবহার করে থাকি এতে তোমার অল্প সময়ের মধ্যে অতিথিকে সুন্দরভাবে আপ্যায়ন করা যায় তাহলে আমরা মোটামুটি খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশন অধ্যায়টার সম্পর্কে মোটামুটি আলোচনার মাধ্যমে ধারণা করতে পারলাম যে মেনু মেনু বলতে কি বুঝি রেসিপি কি রেসিপি কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে খাদ্য পরিবেশনের বিভিন্ন পদ্ধতির সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলাম এবার আমি তোমাদের কি বাড়ির জন্য একটি হোমওয়ার্ক দেব আমি আশা করব তোমার হোমওয়ার্কটা সুন্দর করে কমপ্লিট করবে তোমরা সবাই খাতা দিয়ে আমি একটা কোশ্চেন দিচ্ছি কোশ্চেনটা তোমরা খাতায় সুন্দর করে তুলে নাও কোশ্চেনটা হচ্ছে তোমার বাড়ির মেনু অবলম্বন করে একটি খাদ্য তালিকা তৈরি করো আশা করব হোমওয়ার্কটা তোমরা সুন্দর করে কমপ্লিট করবে ইনশাল্লাহ দেশের পরিস্থিতি ভালো হলে স্কুল ওপেন হলে হোমওয়ার্কটা ইনশাল্লাহ আমি দেখে দেব আর তোমরা ভালো থাকবে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি লেখাপড়া করবে অনলাইনের মাধ্যমে যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেগুলো অবশ্যই ফলো করার চেষ্টা করবে সর্বশেষে তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি খোদা হাফেজ